బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ దీని గురించి ఇప్పటికే చాలామంది వినే ఉంటారు ఒక చిన్న చేంజ్ కూడా జరగబోయే పెద్ద మార్పులకి కారణం అవ్వచ్చు అన్నది దీని సిద్ధాంతం ఇది ఒక వెదర్ ప్రిడిక్షన్ నుండి మొదలయ్యింది కానీ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ పదాన్ని ఎన్నో సైన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్కి వాడుతూ ఉంటారు ఒక్కోసారి ఇది వాడడానికి సైన్స్తో సంబంధం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఈ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ థియరీకి బటర్ఫ్లై పేరు పెట్టడానికి కారణమైన ఫేమస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బటర్ఫ్లై ఒక దేశంలో రెక్కలు విదిలిస్తే మరొక దేశంలో టోర్నడో వస్తుంది అని బటర్ఫ్లై వింగ్స్ మరియు టోర్నడోస్ అనేది బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఎందుకంటే భూమిపై ఎన్నో బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి ప్రతి దాని నుండి ఒక టోర్నడో సంభవిస్తే భూమి మొత్తం అల్లకల్లోలం అవుతుంది వాతావరణం మనిషి అంచనాకు అందనిది ప్రతిసారి దానిని అంచనా వేయడం అంత సులభం కాదు అందుకే ఈ ఎగ్జాంపుల్ కరెక్టే అలానే వాతావరణం కోసం మాత్రమే కాకుండా ఒక చిన్న చేంజ్ వల్ల లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఉండే సిచ్యువేషన్స్కి దీనిని వాడచ్చు అసలు ఈ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అనే థియరీ ఎలా పుట్టిందో తెలుసుకోవడానికి ముందు బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ని ఇంకా క్లియర్గా అర్థం చేసుకునేందుకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మానవ చరిత్రలోనే ఉన్నాయి ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో ఆ సిచ్యువేషన్ రివర్స్ అయ్యి ఉంటే ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్న ప్రపంచం వేరేగా ఉండేది అందులోని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవే నాగసాకి బాంబింగ్ నాగసాకి బాంబింగ్ సమయంలో యుఎస్ ముందుగా జపాన్లోని కొకురా అనే సిటీలో ఒక ఫ్యాక్టరీపై బాంబ్ వేయాలని అనుకుంది కానీ యుఎస్ అటాక్ చేయాలి అనుకున్న రోజు కొకురా సిటీపై ఎయిర్ప్లెయిన్స్ ఎగిరే సమయంలో మేఘాలు ఆ కొకురాలోని ఆ ఫ్యాక్టరీని కనిపించకుండా చేశాయి వారి టార్గెట్ వారికి సరిగ్గా కనిపించలేదు కానీ వారి టార్గెట్ని మార్చుకోకుండా మూడు సార్లు పైలెట్స్ ఆ సిటీపై నుండి బాంబింగ్కి ప్రయత్నించారు ఎందుకు కాస్త కింద నుండి ఆ బాంబ్స్ని వేసి ఉండొచ్చని మనం అనుకోవచ్చు కానీ అటామిక్ బాంబ్స్ని నిర్ధారితమైన స్థాయి నుండే వేయాలి అప్పుడే దాని ప్రభావం చాలా బలంగా ఉండి ఎక్కువ మంది ప్రాణాలను తీయగలదు ఈ ఆలోచనలోనే శత్రుదేశం ఉంటుంది అయితే అక్కడ నివాసితులు ఎయిర్ప్లెయిన్స్ తిరగడం చూసి తప్పకుండా బాంబింగ్ జరుగుతుంది అని జరగబోయే విధ్వంసంకి సిద్ధపడిపోయారు కానీ కుకురా పైన బాంబింగ్ జరగలేదు ఆ బాంబింగ్కి నేతృత్వం వహించిన మిలిటరీ పర్సనల్ నాగసాకిపై మేఘాల వల్ల ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేదు అని దానిని టార్గెట్గా చేసుకున్నారు ఆ కొద్ది క్షణాల్లో తీసుకున్న ఆ చిన్న డెసిషన్ వల్ల మరొక ప్రదేశంలో ఉన్న ప్రజలు బలి అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ యుద్ధంలో యుఎస్ వారికి బాంబింగ్ ఎక్కడ వేసినా పోయేది అమాయకుల ప్రాణాలే వారికి ఎక్కడ ఆ బాంబింగ్ జరిపినా రిజల్ట్ ఒకేలా వచ్చేది కానీ అక్కడ నాగసాకిలో పోయిన వారి ప్రాణాలు కొన్ని మేఘాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి ఆ మేఘాలు ఆ రోజు లేకపోయి ఉంటే నాగసాకిపై బాంబింగ్ అయ్యేది కాదు కుకురా సిటీ ఆ బాంబింగ్కి తప్పకుండా నాశనం అయ్యేది పుస్తకాలలో చరిత్ర గురించి వేరేగా రాసుకునే వాళ్ళం అసలు తెలుసుకోవడానికి చరిత్రే డిఫరెంట్గా ఉండేది నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ని కుకురా సిటీ బాంబింగ్తో మొదలుపెట్టేవాడిని ఇప్పటికీ కుకురా సిటీని కొన్నిసార్లు జపాన్లోని లక్కీయెస్ట్ సిటీగా పరిగణిస్తారు ఈ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్కి మరొక ఎగ్జాంపుల్ అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఈ నాజీ పార్టీ నాయకుడు ఒక పొలిటీషియన్ కాకుండా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకున్నాడు అకాడమీ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఇన్ వియన్నాలో అడాల్ఫ్ హిట్లర్ పెట్టిన అప్లికేషన్ని ఆ యూనివర్సిటీ రద్దు చేసింది ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు పంతొమ్మిది వందల్లో హిట్లర్ తన యుక్త వయసులో ఆర్ట్ స్కూల్ అడ్మిషన్కి తన అప్లికేషన్ని పంపాడు అయితే మొదటిసారి రద్దు చేసినా కూడా రెండోసారి ప్రయత్నించాడు ఈసారి కూడా ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకున్న కోరికని రిజెక్ట్ చేశారు ఈ రిజెక్షనే అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఒక రాక్షసుడిగా మారడానికి కారణమయ్యి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే అతడి అప్లికేషన్ని రిజెక్ట్ చేయకుండా ఉండి ఉంటే అడాల్ఫ్ హిట్లర్ ఒక అద్భుతమైన ఆర్టిస్ట్ అయ్యేవాడేమో ఎంతో మంది వారి ప్రాణాలు హిట్లర్ వల్ల పోగొట్టుకునేవారు కాదేమో హిట్లర్కి ఆ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ దక్కి ఉంటే ఒక సెకండ్ పాటు చరిత్ర మొత్తం ఎంత డిఫరెంట్గా ఉండేదో ఊహించుకోవచ్చు ఆర్టిస్ట్గా ఒక పెయింట్ బ్రష్ పట్టుకునే చేతిలో గన్ పట్టుకునే సిచ్యువేషన్ రావడానికి వాటర్ కలర్స్తో ఆర్ట్ని చూపించాల్సిన మనిషి ఎర్రటి రక్తాన్ని ప్రజలకు చూపించడానికి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ని రిజెక్ట్ చేయడమే కారణం అనుకోవచ్చు ఏది ఏమైనా ఒక పెద్ద ట్రాజెడీని హిస్టరీలో లేకుండా ఒక అప్లికేషన్ రిజెక్షన్ ఆ చిన్న ఛాన్స్ని మిస్ చేసింది క్రినోబిల్ డిజాస్టర్ కూడా ఇందులో ఒక ఎగ్జాంపులే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో క్రినోబిల్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్లో జరిగిన ఒక టెస్ట్ ఫెయిల్ అయ్యి హిరోషిమా నాగసాకి బాంబింగ్ నుండి వచ్చిన రేడియేషన్ కంటే నాలుగు వందల రెట్లు ఎక్కువ రిలీజ్ అయ్యింది కొన్ని వేల మందిని ఆ చోటు నుండి ఖాళీ చేశారు ఆ రేడియేషన్ వల్ల ఎన్నో చావులు అలానే పుట్టిన వారికి డిఫెక్ట్స్తో పుట్టడం జరిగింది ఈ రోజుకి కొన్ని ప్రదేశాలు విజిట్ చేయడానికి చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి అయితే క్రినోబిల్లో జరిగిన ఈ విధ్వంసం చాలా పెద్దదని అనుకుంటే ఇంతకన్నా దారుణంగా ఈ క్రినోబిల్ విపత్తు జరిగి ఉండేది కానీ దానిని కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు ఆపగలిగారు ముందు జరిగిన ఎక్స్ప్లోజన్ తరువాత
అయితే ఆ రేడియాక్టివ్ వాటర్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలనుకోవడం ఒక ధైర్యవంతమైన ఆలోచన అయితే ఒకవేళ వారు వాటిని ఆఫ్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యి ఉంటే ఈ పాటికి సగానికి సగం యూరోప్ మ్యాప్లో లేకుండా నాశనం అయ్యి ఉండేది కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు ఎవరూ జీవించడానికి వీలు లేని విధంగా యూరోప్ ఉండేది రష్యా యుక్రెయిన్ కూడా ఆ బ్లాస్ట్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి కొన్ని లక్షల మంది జీవితాలు ముగ్గురి ధైర్యం వల్ల నాశనం అవ్వకుండా ఆగిపోయాయి ఆ తరువాత అక్కడ నివాసితులపై ఆ విపత్తు వల్ల వచ్చిన ఇంపాక్ట్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్పై న్యూక్లియర్ పవర్పై యాంగ్జైటీని తగ్గించింది మరికొంతమంది భూమిపై గ్లోబల్ వార్మింగ్ని యాక్సలేట్ చేసింది క్రెనోబిల్ డిజాస్టర్ అని అంటారు బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ని దీనిపై ఊహించుకుంటే ముగ్గురు వ్యక్తులు చేసిన ఒక పని ఎన్నో ఏళ్ల వరకు ఎన్నో ప్రదేశాల్లో ఉన్న మనుషుల్ని కాపాడింది అలానే ఇప్పటికీ ఆ ప్రదేశాల్లో జీవించడానికి కారణమయ్యింది అదే స్మాల్ చేంజ్ బిగ్ ఎఫెక్ట్ నిజానికి కొంతమంది టైం ట్రావెల్ సాధ్యపడినా చేయకూడదని అనుకోవడానికి బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఒక రీజన్ ఎందుకంటే చరిత్రలో చేసే ఏ చిన్న చేంజ్ అయినా భవిష్యత్తుపై దాని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఊహించలేనిది ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఎలా పుట్టిందో తెలుసుకుందాం దాదాపు నలభై ఐదేళ్ల క్రితం సైన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ గురించి అమెరికాలో జరిగిన నూట ముప్పై తొమ్మిదవ మీటింగ్లో ఎడ్వర్డ్ లారెన్స్ అనే ఒక మీటరాలజీ ప్రొఫెసర్ డెవలప్ చేసిన కాన్సెప్టే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఎడ్వర్డ్ లారెన్స్ ఆ మీటింగ్లో ఒక ప్రశ్న వేశారు ఒక బటర్ఫ్లై రెక్కలు ఒక దేశంలో ఫ్లాప్ చేస్తే మరొక దేశంలో టోర్నడో వస్తుందా అని ఎన్నో హాలీవుడ్ మూవీస్లో దీన్ని సరదాకి ఒక జోక్గా వాడడం వల్ల అది నిజమే అని జనాల్లోకి వెళ్ళింది ఎడ్వర్డ్ లారెన్స్ ఈ క్వశ్చన్ వేయడానికి కారణం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో లారెన్స్ తన ఆఫీస్లో కొత్తగా తయారు చేసిన ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రాంలో డేటాని ఎంటర్ చేస్తున్నారు ఆ ప్రోగ్రాం వెదర్ ప్యాటర్న్స్ని చూపిస్తుంది అయితే ఇంతకు ముందే ఎంటర్ చేసిన డేటా వల్ల ఎటువంటి చేంజ్ రాకపోవడంతో కొత్త డేటాని ఎంటర్ చేశారు కానీ ఈసారి ఆ డేటాలో ఒక డిసిమల్ తర్వాత పన్నెండు నెంబర్స్ని తీసేశారు డిలీట్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన నెంబర్స్ని ఎంటర్ చేశారు తర్వాత కొద్దిసేపు ఆ ప్రోగ్రాం దాని పని అది చేసుకునే టైం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు తిరిగి వచ్చి ఆ రిజల్ట్ని చూశారు చూసిన వెంటనే ఏదో చాలా రాంగ్గా అయ్యిందని అనుకొని తను ఎంటర్ చేసిన డేటాని మళ్ళీ తిరిగి చెక్ చేశారు తను చేసిన చిన్న చేంజ్ ఆ డెసిమల్ తరువాత ఉండే పన్నెండు నెంబర్స్ని లైట్గా తీసుకోవడం వాటి వల్ల రిజల్ట్లో పెద్ద తేడా ఏమీ ఉండదు అనుకొని ఎంటర్ చేసిన డేటానే ఒక దారుణమైన రిజల్ట్కి కారణమయ్యింది పూర్తిగా రెండు నెలల వెదర్ కండిషన్స్ యొక్క డేటాని మార్చేసింది చిన్న చిన్న నెంబర్స్ చిన్న చిన్న చేంజెస్కి కారణం కాకుండా ఆ చిన్న చేంజెస్సే ఒక పెద్ద చేంజ్కి కారణం అవ్వచ్చు అని తెలుసుకున్నాడు తను కనిపెట్టిన వాటిని పబ్లిష్ చేసి వాటికి సైంటిఫిక్ సర్కిల్స్లో సెన్సిటివ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ ఇనిషియల్ కండిషన్స్ అనే టాపిక్గా ఉంచారు అయితే పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ థియరీని ఒక బటర్ఫ్లై రెక్కలతో టోర్నడోతో పోల్చారో అప్పుడే దీనికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులోని ఆ కాన్ఫరెన్స్లో గుర్తింపు వచ్చింది ఆ డిస్కవరీ అప్పట్లో చాలా పెద్దది అప్పటి వరకు న్యూటన్తో సహా చాలామంది సైంటిస్టులు నేచర్లో ఏదైనా ప్రెడిక్ట్ చేయగలమని అనుకున్నారు ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర మొత్తం యూనివర్స్ని ప్రెడిక్ట్ చేసే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ లేకపోయినా ఫ్యూచర్లో ప్రతిదీ ప్రెడిక్ట్ చేయగలమని అనుకునే వారికి లారెన్స్ డిస్కవరీ ఒక ఫుల్ స్టాప్ని వేసింది ఒక చిన్న తేడా జరగబోయే పెద్ద చేంజ్కి కారణమవుతుంది సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా కూడా వెదర్ అనేది బై నేచర్ ప్రిడిక్ట్ చేయలేనిది దీని మీద మరొక ఆలోచన అవసరం లేదు అయితే ఈ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ ఒక కొత్త థియరీకి కారణమైంది అదే కేఎస్ థియరీ దీనిని బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ కన్నా సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ యూనివర్స్లో ప్రతిదీ కొన్ని రూల్స్తోనే నడుస్తుంది ఆ రూల్స్ అన్నీ ఒక ఫ్లోలోనే ఉంటే అది ప్రిడిక్టబుల్ అంటే ఊహించగలిగేది ఒక ఫ్లో ఎప్పుడు మిస్ అవుతుందో తెలియకపోవడమే ఈ కేఎస్ థియరీ దేనినైనా ప్రిడిక్ట్ చేయడం కష్టమనే పాయింట్ మీద ఇది ఉంటుంది ఉదాహరణకి మనుషుల జంతువుల పాపులేషన్ స్టాక్ ప్రైజ్లు మన హ్యూమన్ బిహేవియర్ కూడా బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్లో నిజంగా ఒక బటర్ఫ్లై రెక్కలతో ఒక టోర్నడో సంభవిస్తుందని దాని అర్థం కాదు ఒక బటర్ఫ్లై రెక్కల నుండి వచ్చే అంతటి చిన్న ఫోర్స్ రెండు క్లౌడ్స్ మధ్యలో కూడా వస్తే అప్పుడు వాతావరణంలో మనం ఊహించలేనంత విధ్వంసం జరగచ్చు అన్నది దాని ఉద్దేశం చాలామంది మొదట్లో లారెన్స్ థియరీని తప్పుబట్టారు నేచర్ యొక్క లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అన్నీ తెలిస్తే ఫ్యూచర్ మరియు పాస్ట్ మన కళ్ళ ముందే ఉంటుంది అని ఏదైనా సాధ్యమే అని ఆ థియరీని పక్కకి తోసేశారు ఎడ్వర్డ్ లారెన్స్ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఒక పేపర్లో వచ్చిన స్టేట్మెంట్ని బట్టి ప్రస్తుతం ఈ సెకండ్లో వెదర్ కండిషన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలిస్తే తప్ప భవిష్యత్తులో వెదర్ ఎలా ఉంటుందో ప్రిడిక్ట్ చేయడం అనేది కుదరదు ఈ రోజుకి వెదర్ ఫోర్కాస్ట్కి ఎడ్వర్డ్ లారెన్స్ వాడిన చాలా మెథడ్స్ని వాడుతున్నాం ఎడ్వర్డ్ లారెన్స్ అనే వ్యక్తి ఒక డేటాలోని కొన్ని డెసిమల్ పాయింట్స్ని తీసేయడం వల